ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൽ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീനായ ഗപ്പി ഗപ്പി മീനിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങും അതിനാവശ്യമായ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ഫേവറബിൾ അതിന് വേണ്ട ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെറിയ ഗപ്പി ബ്രീഡിങ്ങിനും ടാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഗപ്പി ടാങ്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഗപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ലില്ലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ചിലർ വിശ്വസിക്കണേ ഇതിനകത്ത് പൂ പിടിക്കത്തില്ല ഈ ഇല മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പൂ പിടിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് പൂവിൻ്റെ മുട്ടുകൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഞാനിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലോ എൻ്റെ പൂക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ടാങ്ക് തുറക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ പുറ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഗപ്പി ടാങ്ക് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ലില്ലീസ് പിടിച്ചതിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അല്ലാതെ ഒരു ടബിനകത്തായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് മനസ്സിലായത് ഈ ഇത് ഈ ഗപ്പീസ് കിടക്കണ സ്ഥലം കൂടും തോറും ആ ഡെപ്ത്ത് വിത്ത് ലെങ്ത്ത് അതൊക്കെ കൂടും തോറും ഈ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്റിയും അതിനുള്ള ഇതും ഒക്കെ കൂടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കൂ കുറേ കൂടുതലായിട്ട് പുതിയ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരു മിനിമം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി തന്നെ ഒരു നാ എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരാറുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അധികം സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം വേണം അതൊരു ഉച്ച ടൈം ആകുമ്പം നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഇതിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലും രാവിലെ നേരിട്ട് സൺ സണ്ണിൻ്റെ ആ റേസസ് നേരിട്ട് ഈ ഇതിൽ വരാതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്കിത് അധികം പച്ചയാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം അത് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഫിഷസിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊരു റെഡ് വാലുള്ള മീലാണ് ഇത് എൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്ന മൊത്തം ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫീമെയിലിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ എല്ലാം ഈ ഡെപ്ത്ത് കൂടും തോറും ഈ ഫീമെയിൽസ് ഒന്നും മുകളിലോട്ട് വരത്തില്ല മുകളിലോട്ട് വരാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെയും എല്ലാം ഇത് മുകളിലോട്ട് വരാത്തത് ഈ വലിയ പ്രായം കൂടിയ ഫീമെയിൽസ് ഒന്നും അധികം മുകളിലോട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വാല ചെറിയ കളറുള്ള ഒരു ഫീമെയിലുണ്ട് അതിന് ഈ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചട്ടിയുടെ തീരം കയറിയിരിക്കണേ ആ ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇനി ബ്രീഡിങ് ടബിലേക്ക് ബ്രീഡിങ് ടബ് കാണിച്ചു തരാം ആ ഇതാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് ബ്രീഡിങ് ടബ്സ് ഇത് ഒരു ഗ്യാല ഒരു ഗ്യാലൻ ഇല്ല എന്നാലും ഒരു രണ്ട് ഫിഷിന് മൂന്ന് ഫിഷിന് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാവുന്ന രീതിയിലും ഉള്ള ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ഉളിത്താവളങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഇത് ബ്രീഡിങ് ഡബ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രാണികളൊന്നും കയറാതെ ഇത് കൂട്ട് വലകളൊക്കെ ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂട്ടി വാട്ടർ ലില്ലീസ് ഇടുന്നത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാം 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ലൈറ്റ് മാറ്റി നോക്കിയതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ഫീമെയിലും ഒരു മെയിലും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മെയില് തന്നെ ഈ മെയിലിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഫീമെയിലിനകത്തും വരാൻ പോണത് ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ വാട്ടർ ലില്ലി ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ വാട്ടർ ലില്ലിയുടെ വേരിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇതിനെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലിൻ്റെ പേരൻസ് ഇതിനെ തിന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ രീതി എല്ലാ മഞ്ഞക്കാരാണ് രണ്ട് മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലും മഞ്ഞ വാലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫീമെയിലും ആണ് ഇട്ടിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വാട്ടർ ലില്ലി സിറ്റിയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇവിടെയും അധികം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാ അധികം ഒരാവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെയും വെച്ചിരിക്കണേ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രാഗൺ പൈലി എന്നാണ് ബിക്കാസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഏകദേശം എന്താ ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ വാ ആ ഓറഞ്ച് വാല ഉണ്ടോ ആ ഇതിന് പറയണത് ഇത് ഏഷ്യൻ ഡ്രാഗൺ അങ്ങനെ ആണ്ട് ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഡ്രാഗൺ ഉണ്ട് ഡ്രാഗൻ്റെ ചെറിയ വാല് ആ ലുക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡ്രാഗൺ പൈലി എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാള നടൻ വിനായകൻ്റെ കഥാപാത വിനായകൻ്റെ അല്ല ആ എന്തായാലും ആട് ടൂല അല്ല ആട് വണ്ണിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പിന്നെ വാട്ടർ ലില്ലീസ് ആണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെയും ഇതുമെല്ലാം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലില്ലികളാണ് പിന്നെയും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുവാണ് ഇപ്പം അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ടാങ്കിനകത്ത് ബ്രീഡ് ക്രോസ് ബ്രീഡാവുകയാണെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കളറും കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശി പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ടൈലുള്ള ഒരു മെയിലും ഒരു മഞ്ഞ ടൈലുള്ള ഫീമെയിലും കൂടെ ക്രോസ് ആകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഓറഞ്ച് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ആ രീതിയിൽ വരും ഒരിക്കലും വൈറ്റ് വരത്തില്ല പിന്നെ ആ ഇപ്പം ആദ്യമേ റെഡും ആ എല്ലാം കൂടെ ക്രോസ്സായി ഒന്ന് ക്രോസ്സായി കുഞ്ഞുങ്ങളായി ആ വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വേറെ ഇപ്പം മഞ്ഞ വാലുള്ളയോ വേറെ കറുപ്പ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇതിനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനേക്കാൾ നല്ല ഇപ്പം ഒരു ഇത് കൂട്ട് ടെബ് അടിച്ചിട്ട് ഇത് കൂട്ടല്ല നേരത്തെ കണ്ടത് കൂട്ട് ബ്രീഡിങ് ടെബ് അടിച്ച് എനിക്ക് മൂക്കടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടെബിനകത്തിട്ട് ആ ഇതിനെ മാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് കളറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കളറിനെ മാത്രം ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടത് ഇട്ടതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഈ ഗപ്പി മാനിയ ഈ വീഡിയോ ഗപ്പി മാനിയ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തന്നെ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി താഴത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് അമർത്തിയ ശേഷം സൈഡിലത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് മൊത്തം അപ്പോഴപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളെ വാട്സപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ്സിലോട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് മുട്ടറ എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ മുട്ട കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര റെയിൻ കൊട്ടാരക്കര കഴിഞ്ഞ് ഓർണാട്ടം റൂട്ട് നീലേശ്വരം വഴി ഓർണാട്ടം റൂട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മുട്ട എന്ന ഗ്രാമം ഇവിടെ ഒരു മലയുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം ആണ്ടിതിനെ ബാക്കിലും ആണ് 
ഇതാണ് മുട്ടറ മരുതി മല എൻ്റെ ക്യാമറ അത്ര നല്ലതായിട്ട് നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ അക്വേറിയൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഹോബി എന്ന നിലയിലും അല്ലാതെ ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന നിലയിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം